芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。怎么突然嘛？今天要干嘛这么早？要吃什么神秘的店家？这什么意思？可以这么早，我又不吃早餐。太早了啦！现在我还在水肿哎。前进我们的第一餐，好早。好，我们的第一家红记豆浆。我要一个萝卜糕加蛋，再一杯咸豆浆。谢谢。好了，我们的一日红浆。今天呢，第一餐是红记豆浆，我点了咸豆浆跟萝卜糕加蛋。不知道大家早餐通常会点些什么？其实我平常都是一杯黑咖啡就结束了。<笑>嗯，他没有菜包，有吗？还有。哇。萝卜加蛋超多哎，慢慢一盘，来帮他淋一下酱油。这个是导演，这个吗？要是这个，萝卜糕一定要加蛋，没有加蛋的萝卜糕就是邪门歪道。哇，来吃一下。我这很多可以闲聊，我跟你们分享。有没有觉得一瞬间我们的话术整个又变了？因为刚刚到一半的时候发现，哎、欸、，GoPro 没电了，果然就是因为太早。不知道大家早餐通常会点什么？其实我以前上班、上学的时候不太会点，因为通常这种都要限制，要等很久。我觉得我等一下吃一次会想睡觉，没办法工作。真的太早了，我脸好肿。就我觉得萝卜糕蛮好吃的，但是煎的有点不够恰。恰恰恰恰恰，你姐姐恰咋不恰咋不恰恰恰。吃完了，好了，我们的红什么？今天今天的需要叫什么？红什么？我靠！我上你第一天的我头发都太早了啦。好，我们今天靠红家吃穿了一天，从我们的早餐开始。拜拜，我要去上班了。啊，现在是中午，哇，这里车流量也太多，太大了吧，而且都是大货车哎。来、哦，我们现在来去吃中餐了。究竟我们中午要看哪一间红家吃穿呢？大家可以期待一下。啊，好远哦，<笑>崩溃。那这是我今天的样子，里面如果是那种透明的那种，那就还蛮尴尬的，因为我就曾经在一台车子前面，就是爱睡，你知道吗？就很爱照镜子，就照着照着的时候就发现，哎呦，车上有人呢，那不就还好，他没有车窗摇下来给我一个白眼。我们中午就靠这间红师傅吃穿的，走吧，加点大碗啦。红师傅冠军牛肉面，建北店，点进去。冠军牛肉面感觉就很好吃，红师傅。他上面写说他是世界级的牛肉面，究竟这位红椒有多厉害嘞？哎，那我想要点双白菜牛肉面哎，可是我看评价说独当一面也很好吃，老板有点纠结。哇，今天客人很多，我刚刚想说，因为它是七十块。烫青菜在这个位置，我以为是那种，就是类似我点的这种小黄瓜，小小一盘，再大一点点的。就它烫青菜七十块，是认真这么一大盘，不愧是红家，这个我给他脚上上。<笑>感谢我们红家的朋友。就是你之后就是可能到某一个地区，而且还选那种姓氏比较少的，谢师傅的谢啊，<笑>我就饿一整天。我好久没有坐在窗边吃饭了，刚看着外面就有点陌生。就它上面的那个酱还蛮香的，比较像炸酱面。感谢您，哇，嗯，我不知道你们有没有听到，就是客人进来的时候他们叫的东西，听起来好像不是说欢迎光临红师傅哎，还是我听错了？你来吃一下味道。
还不错它的湯頭不會到很重我不知道我室友這個你好其實我通常下午是不吃東西的啦我真的是第一次在台北吃紅瑞珍耶就是一個熟悉的味道我自己蠻喜歡紅瑞珍的原因我要靠洪家吃穿的晚餐
哇，哇，这个烟，这个烟，这个烟，这个烟，这个烟，这个、哦，再把它盖回去。先摇一下它边边。哇！刚好一个汤匙，稍微沾一下。牙肉，它就不揪。嗯，今天特别跑来，想说不要让我室友很可怜，什么都没吃到，一起吃。不知道大家喜欢那种咬破再吃还是怎么样的口感？我喜欢那种一口进去，然后那个酱汁在里面炸开的感觉，但要小心烫。那我那时候查资料的时候啊，发现这间就是很多天母人很推荐的几间几间餐厅的其中之一间。不过点到大家推荐的菜色嘛，因为今天一日靠我们家吃饭，就一直想要想说至少要在里面有一个就是大菜，这个应该很有那种感觉吧。现在替我自己装个饭。超爱吃热炒，哇！蜜汁排骨看起来太漂亮了吧！晚餐吃这个也太幸福了吧！那凤梨香留在这，因为镜头关系，把它全部入镜。嗯，我超爱超爱凤梨虾球。通常我去热炒店的时候，他只要店里面没有卖凤梨虾球，我整个人就会枯萎。哇，凤梨虾球很好吃啊！因为它的虾子很大吃，然后自然 Q 弹，然后外面那个炸的那个酥皮，沾的那个美奶汁又沾的刚刚好，是我喜欢的那种味道。然后凤梨没有很酸，我在想说是不是因为外面的那个美奶汁加非常多的关系，但好吃，这是我喜欢的味道。哦、嗯，夹，吃起来很香，口味稍微重了一点点，但它的牛肉吃起来不会柴，咬起来是那种有嚼劲的，但又不会干柴的。金沙豆腐，我刚刚在拍的时候偷夹了一个来吃，我觉得很香，哇！哎、欸，它的金沙豆腐真的好好吃哦，哇、哦！掉了一颗豆腐，那个金沙酱啊，咸淡那个咸度偏咸，但我觉得下饭很刚好，哎、欸，这很好吃哎、欸。试试看它这个蜜汁排骨，这也是大家推荐的菜色之一。嗯。它外皮非常的酥，然后就是会有点那种饼干烤烤烤的口感，撸嘎撸胖那种。哎、欸，它的金沙豆腐真的很香哎！我其实平常不太会点金沙豆腐，因为我都会觉得有一股那个油味，但它不会。嗯，它这个薄面，因为它它很油脂嘛，就是那个肥肉的地方。怎么可以没有凤梨虾球啊？幸福。吃完了，我还没选我今天点的。然后，看着今天它豆腐口味真的是蛮重的，所以要看个人。但我觉得它香气很棒，大家有兴趣可以试看。一定要吃看它的凤梨虾球。我们家吃完晚餐，顺利结束。问一个问题吗？请问老板真的姓洪吗？对啊。哦，好，谢谢。来哦，顺利哦，老板真的姓洪，确定成功。小叶要吃什么嘞？查看清单。哇，这个红鸡卤味。小叶要来吃红鸡卤味。哎呀，招牌整个很反光，看不到究竟是哪里口里的红鸡。老板，我可以问你一个问题吗？请问你真的姓洪吗？好看啊。哦，真的吗？对，脏话。你哪也在？你嘛，你嘛是李林南吗？没啦。好，帮你拍水了。因为哈，脏话哈，李林是全台湾那个最集中的地方，听说有七八成没有没有。对，今天后来国中之后，就大部分都是姓洪的就比较少了。是外来人口移入吗？好像是移出呢，应该是移出了。就是有被旁边的增加给吸引。Hello， 好，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。烤红家吃穿，嘿，我 fake 了，我今天最后的宵夜呢，就是这个红记炉，哎，这老板人超级无敌好的
，就是它非常的健谈。但恭喜仔维，我很少在台北遇到这么亲切的店家。哇，哇，它的酸菜超大块的哎。哎、欸，它酸菜好吃哎，是香但不死咸。我不知道大家喜不喜欢吃酸菜，因为我个人喜欢，但是我很害怕那样太死咸的香菜，你知道吗？啊，酸菜啦，就我刚刚一倒出来，发现它超大一块，这是它自己做自己切的吗？然后我们先来吃吃看它的这个好了，我点的蛮多的哎。哇哇！哎、欸，意外吃的好店哎。因为它的那个猪皮啊，它其实是软的，不是带 Q， 所以看你个人喜欢吃软 Q 的还是怎么样。然后它有猪的香味，但没有 h e a v 重点是它卤到不会很咸，辣椒我只有加一点点而已。它的辣是认真会辣，就是它吃起来其实很香哎。哦，怎么那么意外？我本来想说这一次靠姓氏吃穿这件事情，因为你有一些局限住，你可能没办法吃到就是真的美食还是怎么样。哎，结果你可以哎，你看的酸菜有多大块，就多大哎，好挡住我一颗眼睛。它的肉类我都觉得好吃，这个豆皮也好吃，豆干我就觉得还好，腰花，腰花也还好，其他附属的我就觉得这正常。今天看洪家吃穿，大家下次会想要看我吃谁？吃谁是鬼片吗？然后我跟你讲，要小辣，因为它辣很辣，是认真辣。你就哎，都跟你说了放手，不要。这间满家分是卤味，它很干净，东西又不会太死咸。怎么跟我这姓洪的不一样？我们厨房就偏乱。啊，这蛮划算的，我这样两百零五块，量蛮多的。今天进所有办公室，就顺便把那个洪瑞珍给同事们吃了。我就很认真跟我室友说，至少留一个给我吧。没有。你们这牙花多便宜？嗯，哦，女生节前好可爱。吃完我们的宵夜了，我们今天的靠红家吃一川，我觉得算是吃一川。吃完了，我们今天的靠红家吃一天满足一日所需的一些食物。然后我觉得整体吃下来还蛮有趣的，因为很多店家其实不是非常知名，然后你也不会特别去吃，但因为有一些限制在之后，你就会特别去找像这个红记卤味，因为它在网络上其实也没有到非常的知名，但是我觉得意外就可以捞到一些还不错的店家。不知道大家下次还想要看我靠谁吃穿呢？但大家千万不要留一些比较少的姓氏，因为我这样子吼可能会饿一整天。好啦，那今天影片就到这，我们接下来就下次见了。下次究竟要靠谁吃穿呢？靠陈或林最多，林记我就想到很多，陈林。哎，妹的，好啦，就先这样，拜拜。我去买宵夜的时候才发现说，哎、欸，红记豆浆就在旁边呢、欸。莫非那个区块很多姓红的吗？还是他们是朋友？我觉得里面在拉那个豆浆的阿贝，好像跟晚上宵夜的这个长得蛮像的，自己乱配对有没有？现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦！十四天。